জীবন থাকলে তাতে সমস্যা থাকবেই না থাকাটাই বরং একটু অস্বাভাবিক জীবন যুদ্ধে এই ধ্রুব সত্যগুলো না মেনে যদি আমরা প্রবলেম হাইড করে লাইফের রং চয়নগুলোকে যথাসময় কারেক্ট না করতে পারি এক গাদা নেগেটিভ থটস মাথায় নিয়ে যদি বসে থাকে ট্রাস্ট মি নিজের এত বড় ক্ষতি করার এই অধিকার মনে হয় সৃষ্টিকর্তা বলি আল্লাহ বলি যাই বলি না কেন তিনিও আমাদেরকে দেননি সো বিং পজিটিভ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং ডিসকারেজমেন্ট ওভার থিঙ্কিং ফেয়ার ডাউট জেনিয়াল দিজ আর লাইক জার্মস এই জার্মগুলো মনটাকে কখনোই সুস্থ হতে দেয় না মোরওভার নট অল খোপিং মেকানিজমস আর গুড ওয়ান্স তাই বুঝে শুনে আশেপাশের সুন্দর এক্সাম্পলগুলো দেখে শিক্ষা নিয়ে ঠিক পথে ঠিক সময় হাঁটাটা খুব খুব জরুরি আত্মবিশ্বাস বা সেলফ কনফিডেন্স অর্জনের জন্য দরকার প্রিপারেশন আর সেই প্রিপারেশন শুরু হোক আজকে এখান থেকে মনে মনে এখনই আমাদের আজকের টপিক মাদকাসক্ত জীবন থেকে শিক্ষা সবাইকে ওয়েলকাম করছি প্রমিসেস জানতে চাই এবং বরাবরের মতো সাথে আছি আমি মেহজাবুল মিন্দি পোটার সময় আছেন ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে আপনাদের পাশেই আমার সাথে আছেন একজন নাম দুই দুজন স্বনামধন্য গেস্ট কারা আছেন বলে দিচ্ছি এই মুহূর্তে আমার সাথে আছেন নাইমুদ্দিন রিকভারিং এডিক্ট অ্যান্ড বিজনেসম্যান আসসালামাইকুম ওয়েলকাম টু আওয়ার শো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ইটস গুড টু বি হিয়ার এবং আমার সাথে আরও আছেন সাদিয়া সুলতানা সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলার আপু আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়েলকাম টু প্রমিসেস জানতে চাই মাঝে মাঝে যখন দেখা হয় একই বিষয়ে দুজন মানুষ আমরা কথাবার্তা বলে ইট ফিলস ওয়ান্ডারফুল খুব ভালো লাগে আসলে এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে थैंक यू थैंक यू আমি আজকে অনুষ্ঠান তাহলে অফিশিয়ালি শুরু করতে যাচ্ছি আমরা আজকে টপিকটা রেখেছি হচ্ছে মাদকাসক্ত জীবন থেকে শিক্ষা আমি ঘুরে ফিরে ভাইয়ের কাছে আগে যাব কারণ পরিচয় শুরু তো আমরা বলেছি যে রিকভারিং অ্যাডিক্ট এই পরিচয়টা আমরা অনেকে দিতে কারপণ্য বোধ করি বা লজ্জা পাই বা সেকেন্ড একটা থট দেই তো সেখান থেকে সেই স্টিগমাটাইজ জায়গা থেকে আপনি বের হয়ে সেই পরিচয় আজকে আমাদেরকে ইন্সপিরেশন দেওয়ার জন্য এখানে এসেছেন বসেছেন সম্মতি প্রকাশ করেছেন আমরা এই ব্যাপারটাকে খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করছি তো সেখান থেকে জি আমি যদি প্রথমে একটু একদম শুরুর গল্পটা শুনি যে এটা স্টার্ট হয়েছিল কিভাবে কখন কোন বয়সে কেন এটা শুরু হয়েছে হচ্ছে মানে টুকটাক এদিক ওদিক খাওয়া মানে একটু হয়তো বা হালকা অ্যালকোহল বা ওই সব জিনিসপত্র শুরু হয়েছিল আই থিঙ্ক তখন আমার বয়স তেরো চোদ্দ এরকম হ্যাঁ মানে স্কুলে থাকা অবস্থায় অ্যান্ড দেন আই থিঙ্ক স্কুল তখন মানে আমি ক্লাস এটে এক্সপেল্ড হয়ে যাই স্কুল থেকে সো তারপরে অ্যারাউন্ড ফিফটিন হচ্ছে আমার একদম আই রিমেম্বার দ্য ফার্স্ট টাইম আমি হার্ড ড্রাগস করেছি ওই দিনই আমি একদম মানে শিওর ছিলাম যে কালকে থেকে দিস ইজ ইট অ্যান্ড কি কারণে মানে এটা বেসিক্যালি একদম সোশ্যাল একটা ইসের থেকে আমি খুব কিউরিয়াস একটা ছেলে আমি ছোটোবেলা থেকে খুব কিউরিয়াস একটা ছেলে মানে অফকোর্স যে না যেটা বলতে সে ওটা তো করতে হবেই ওই বিষয়টা ছিল আমি এমনি খুব দুষ্টু ছিলাম দুষ্টু ছিলাম স্কুলেও খুব দুষ্টু ছিলাম বাট এমনি কোনো কিন্তু প্রবলেম নাই আমার আই মানে আমার ব্লেসিং একটা বিশাল বড় ব্লেসিং হচ্ছে আমার মানে খুবই ভালো প্যারেন্টস ছোটোবেলার থেকে খুবই আন্ডারস্ট্যান্ডিং প্যারেন্টস কোনো ওখানে কোনো ই ছিল না স্কুলেও আই হ্যাড এ গুড লাইফ স্কুলে জাস্ট কিউরিয়াসিটি বাট অফকোর্স কিছু না কিছু তো ভিতরে একটা একটা ভয়েড ছিলই যেটার জন্য আমি ডিরেক্ট এডিকশনে চলে গিয়েছিলাম অ্যান্ড সো আই রিমেম্বার ওই এইটের পর থেকেই আর তখন আমরা খুব বুঝতাম না এই অ্যাওয়ারনেস তো ছিল নাই আমাদের দেশে তো কোনো অ্যাওয়ারনেস ছিল না কিন্তু পয়েন্ট যে আমি কী খাচ্ছিলাম ওইটারও খুব বেশি একটা আইডিয়া ছিল না রাইট তো আমার মানে আমরা ফ্রেন্ডরা সবাই মিলে একসাথে শুরু করেছিলাম এক দুই দিন এদিক ওদিক থেকে তো ইনস্ট্যান্টলি কিছু ছেলে পলা হতো পরে ঢুকছে আমি জাস্ট ইনস্টেন্টলি ঢুকে গিয়েছিলাম এবং ফ্রি টাইম স্কুলে ছিলাম না প্রাইভেটে ও লেভেল দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু অ্যাকচুয়ালি প্রাইভেটে মানে কিছু করছিলাম না সো ওই ফ্রি টাইমটার জন্য মানে সারাদিনই ছিল আপনার কি মনে হয় যে ফ্রি টাইম বেশি থাকার কারণেই হয়তো বা আমরা একটা কথা বলে যে অলস মস্তিষ্ক শয়তানের বা এরকম একটা প্রবাদ প্রবচন কিন্তু আছে হ্যাঁ যে আমি ফ্রি টাইমটা কি করবো কি করবো ওটা একটা অস্থিরতা আর যেহেতু ইউ আর সো ইয়াং আমি যেটা মনে করি অফকোর্স মানে এখনো টু দিস ডে আমি যে এখনো রিকভারিং অ্যাডিক্ট আমারও অলওয়েজ বিজি থাকাটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট মানে যেটা বললেন অলস থাকাটা একদমই ঠিক না তো যে কোনো রিকভারিং অ্যাডিক্টেরই যারই অ্যাডিকশন যে কোনো অ্যাডিকশন প্রবলেম আই থিঙ্ক একটু 
টাইম দিলে সে একটু বেকার থাকলে তার মাথায় জিনিসগুলো বেশি নক করে জি থ্যাংক ইউ আপু আপনি সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলর হিসেবে কাজ করছেন ফার্মাসিস মেডিকেল লিমিটেডে তো সেখানে অনেক মানুষ আসছে ভাইয়া যেটা বলেছেন যে ফ্রি টাইম বা আমি সময় কি করব বুঝতে পারতাম না বা উনি আরেকটা জিনিস মেনশন করেছেন যে ওনার কিউরিয়সিটি অনেক বেশি এখন কেউ যদি জেনেটিক্যালি তার কিউরিয়সিটি নর্মাল মানুষের থেকে বেশি হয় এটা তো দমন করাটা আসলে ডিফিকাল্ট আর যে বয়সে ফায়ার স্টোরি থেকে যেটা শুনলাম হি ওয়াজ অনলি থার্টিন রাইট বা এরকম আরও ফিফটিন বলি টোয়েন্টি বলি যেটাই বলি না কেন নিজেকে কিন্তু আমি নিজে বুঝতেই পারি না ইনফ্যাক্ট পঞ্চাশ বছর বয়সে এসে আমরা অনেক সময় আমাদের মন বুঝি না তো সেখানে কীভাবে আমার মন বুঝবো কীভাবে আমার ব্রেন কোন দিকে যে যেটা আমি এটা কীভাবে বুঝবো অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি ঠিক জায়গায় যাচ্ছি না ভুল চিন্তা করছি এটা আমার নিজেটাকে বুঝতে হবে আপনি কি বলবেন অ্যাজ এ কাউন্সিলার আচ্ছা এই জায়গাটাই যেটা বলার যে আমরা কি কারণে আসলে সবসময় মেনশন করি যে অ্যাডলোসেন্স পিরিয়ডটা যে বয়স সন্ধিকালটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ছেলে অথবা মেয়ের জন্য এবং এই সময় কিন্তু তার মধ্যে এতটা জ্ঞান থাকে না যে কোনটা আসলে আমার জন্য করা ঠিক কোনটা আমার জন্য করা ভুল তো এই অ্যাওয়ারনেসটা এটার জন্য দরকার আসলে অ্যাওয়ারনেস এই অ্যাওয়ারনেসটা থাকতে হবে পরিবারের মধ্যে এই অ্যাওয়ারনেসটা থাকতে হবে সমাজের মধ্যে যারা আসলে তাদেরকে সঠিক শিক্ষাটা দিবে সঠিক ধারণাটা দিবে যে কোনটা তার জন্য ভুল বা যে বয়সটাই সে আসলে ঢুকছে এই তেরো চোদ্দ বছর বয়সটা যে সময়টা সে কিন্তু একটা পৃথিবীটাকে নতুন করে দেখা শিখছে তার শিশু ষোলো বাচরণটা তখন তার মধ্যে আর থাকছে না সে নিজেকে একটু বড় ভাবতে শিখছে তার মধ্যে শারীরিক মানসিক অনেক ধরনের পরিবর্তন আসছে এই কারণেই কিন্তু এই কিউরিয়সিটিগুলা বা এই ধরনের কোনো কাজের প্রতি আগ্রহ আসা যে জিনিসগুলোকে না বলা হচ্ছে সেই জিনিসগুলো করার প্রতি আগ্রহ জন্মানোটাই কিন্তু এটা একটা কারণ যে তার ভিতরের পরিবর্তনটা মানসিক পরিবর্তন শারীরিক পরিবর্তন তো এই জায়গাগুলো সম্পর্কে তাদেরকেও ধারণা দিতে হবে এই বয়সে ঢোকার সাথে সাথে পরিবারকে বাবা মাকে গার্ডিয়ান যারা সবাইকেই না অ্যাওয়ার্ড থাকতে হবে যে তাদেরকে সঠিক ধারণাটা দেওয়ার যে তোমাদের এই সময় চেঞ্জটা কি আসতে পারে তোমার মনের মধ্যে কি হতে পারে আর যদি এই ধারণাগুলো তোমার মধ্যে জন্মায় এই ইচ্ছাগুলো জন্মায় তাহলে তুমি কি করতে পারো তুমি কার কাছে হেল্প নিতে পারো তুমি কার সাথে গিয়ে আলোচনা করতে পারো একটু যদি ভেবে দেখি আমি নাইম ভাইকেও বলবো যে একটু যদি আমরা জায়গাটাই ভেবে দেখি যে এই বয়সে আমাদের কি ওরকম কোনো একটা সাপোর্ট সিস্টেম থাকে যার কাছে গিয়ে আমি আমার মনের কথাগুলো ডিসক্লোজ করতে পারবো আমি এই প্রসঙ্গে শেয়ার করতে পারবো জিজ্ঞেস করি যে আপনি যেহেতু আমি বলবো ভিকটিম আমি বলবো যে ঘটনা পরিস্থিতি সব কিছু মিলিয়ে আপনার একটা খারাপ দিন গেছে ওখান থেকে আপনি ফিরে দাঁড়িয়েছেন ঘুরে দাঁড়িয়েছেন তো আপু যে কোয়েশ্চেনটা করলো না আপনাকে আমি ওখান ধরেই যদি বলি কোনো একটা ওয়ার্ড জায়গা কিন্তু ছিল আপনার সব দিক দিয়ে আপনি ব্লেস আপনার ফ্যামিলি অনেক জোস আপনার স্কুল কলেজে আপনার ইউ হ্যাভ এ গুড লাইফ অ্যান্ড এভরিথিং তারপর কোনো একটা ফাঁকা জায়গা যে আমি কোনো আমার কোনো জায়গায় একটু মন খারাপ হলে আমি কার কাছে যাব কার কাছে যে বলবো বা বাবা মা ফ্রেন্ডলি শাসন করছেন সবই করছেন কিন্তু ব্যালেন্সিংটা মনে হয় খুব ইম্পর্টেন্ট যে শাসনের সময় শাসন আদরের সময় আদর এবং প্রপার ওই জায়গাটা দেয়া আপনার কোন জায়গায় কমতি বা ঘাটতি ছিল আপনি যদি এখন বড় হয়ে এসে চিন্তা করেন অ্যাকচুয়ালি আমার সাইড থেকে আমার বাবা মার সাপোর্টটা ওয়াজ মেজিং আমার ফ্রেন্ডদের সাপোর্টটা মানে তখনও তো ফ্রেন্ড ছিলাম কিন্তু হয়তো এখন যেরকম ফ্রেন্ডদের সাথে ইন্টারাক্ট করি ওভাবে তো তখন ফুল লাইফ আর হয় না বাট মানে অফকোর্স আমি যেটা ভাবি যে সবাই কিন্তু একটু ট্রাই করে হয়তো বছরখানেক পর বেরিয়ে আসে আমি কেন পনেরো বছর অলমোস্ট স্ট্রেচে আটকেছিলাম ওই জায়গাটায় ইফ আই লুক ব্যাক ব্যাক অ্যাট ইট আমি কোনো জায়গায় মানে প্রবলি ফুল ছিলাম না মানে নিজের নিজের সবারই মানে যে কোনো অ্যাডিক্টেরই আপনার ইনসিকিওর ইস্যুস থাকে যে ইস্যু বেসিক ইস্যুগুলো যেগুলো আমাদের ট্যাকল করা শেখানো হয় একটা ইয়ে হ্যাবে ওগুলা সবারই তো ক্যারেক্টার কিছু ফ্লস থাকে অবশ্যই এবং যখনই ওই জায়গাটা ট্যাকল না করতে পারি এবং অফকোর্স এই জিনিসটাও আছে যেটা বললাম যে ওই ফ্রেন্ডশিপটা মেবি স্কুল লেভেলে স্কুল লাইফে ওই জিনিসটা হইতো না একদম কমপ্লিটলি ওপেনলি শেয়ার করা বা একটা ছোট জিনিস হলে হয়তো বা পাশে সরাই দিতাম সো এখনও আমি অ্যাকচুয়ালি পিন পয়েন্ট ধরতে পারিনি কারণ আমারটা পুরাই শুরু করছিলাম আচ্ছা মজার জন্য ট্রাই করি টাইম পাস টাইম কিল হোয়াট এভার এবং ঢাকা আটকায় গেছে বাট কোনো এইটা আমি শিওর যে কোনো না কোনো একটা জায়গায় আমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরছি
no one is perfect এবং এই perfection থেকে imperfection এর জন্ম এবং perfect হতে যাওয়ার এই দৌড়ে আমরা নিজেকে অনেক বেশি আবার imperfect কিন্তু করে তুলছি তো ব্যালেন্সিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন আওয়ার লাইফ এই মুহূর্তে একটা ব্রেক নিচ্ছি প্রমিসেস জানতে চাই ফিরছি খুব তাড়াতাড়ি আশা করছি শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন Watching Promises Chante Chai with Mahasab and Vinti. I'm the Rachi topic, Madhaka Shakti Jeevan Theke Shikha. I'm going to talk to you about this. I'm going to connect with you today. I'm going to talk to you today. I'm going to talk to you today. So, I'm going to talk to you today. Do you want to talk to you today? I'm going to talk to you today. I'm going to talk to you today. Yes. पुनः रोबोट छोटे टेम आनुष्ठिक जीवन में कतो बहुत समय आम आदर बॉयस ही बाकी तो तो शिक्षण थे कि पुनः रोबोट छोड़ ना ही गाय भी वहाँ उन्हें खाने बहुत से बोलते हैं जहाँ मैं इतने हेज़ी देखी है मैं चाइल्डहुड मेमोरी आम जो कुछ किशोर चिलाम खूब क्लीन ना क्या मून जाने कि एक घोरे न मुद्दे ऑडियंस आज से अनेक फैन्स और देखते हैं यंग जेनरेशन अनेक मानव शब्द के आमदर के देखते हैं कि बोल बंद आदर उद्देश्य आश्चर्य इटा माने तीन तक उल्लेख आश्चर्य क्या माने एक टा भय लगे थे जीवन में पुनः रोटा बहुत छोड़ जेटा क्या आश्चर्य हेजी देखते हैं माने कि कारण आश्चर्य से भैया हेजी देख आनंदेर भालो लाकर जीने जगलो थाकर कथा शेगलो चिलो ना कारण शेगलो शाते शब्द किस विषय थे किन्तु ड्रग जुकतो चिलो कारण ड्रग तथा के मने की बोल बो एट एक टा स्रोतेर मोतो स्रोते शाते भेष्य जावर मोतो जे कथा वशले निजे के धारा संभव है नी तो आमी जेखन वशले कथा बोल चिलाम जे की भावे वशले � अखों नम्रा ये विषय गुलो नहीं आतो कथा बोल ची, अखों नेता अवर्नेस प्रोग्राम होते हैं, किंतु शेष जखों स्टार्ट करते हैं, तखों किंतु आतो चिलो ना, आतो किच्छी चिलो ना, तो देवर चेंजिंग, इटे अम्रा किंतु अखों चेंज कोट ची, अनेक किच्छो चेंज कोट ची, अम्रा मनुष्य की इनफॉरमेशन गुलो प्रोवाइड तो शुद्रण अमरा पुनः रो बच्चों पौरे शे जेही कास्टा शुरू करें थी, अमादरे एवरनेस गुलो निया आरो अने काच करता हबे, एवं एडलोसन पीरियड है, कौन चेंजेस गुलोर कारों ने एक टा छेले अथवा में ड्रगेड दिके जेते पारे, एवं एडलोसन स्पीड थे के ड्रग जुदी ता शुरू हाई लाइफ है, ये पुनः ब एमोन ना जब ताके शॉप किचु करते दाव, एमोन ना जब ताके शॉप किचु ताट करते होंगे, पूरी बार के शॉटिक टा ताके बोझाते होंगे, जे कौन टा तुमी पसंद कर ले, तुमी कोठाई जेते पारो, कौन रास्ता टा तुम्हार जोनो की होंगे, ताके बुझे दी ता होंगे, एवं ताके तोखन पसंद करे नीता बोलते होंगे, जे त एटा कोल्ले तुम्ही एटा पाबा, ओटा कोल्ले एटा पाबा, एकों तुम्ही पसंद करे ना, जो कोण्टा तुम्हार जोनो ठीक हो बे। ए अवनिस टा तार मुदे शेजा कोन निजेर मुदे चिंदा कोरते शुरू कोर बे, जे हैं ताहुला आमार जोनो कोण्टा कोरा टा भालो, आमी कोण्टा कोल्ले कोण पोज्जोन तो जेते पार बो, ताखोन किन्तु घुरे फिरे अब मैं जब तो ये आलोचना करी, इखाने दिन रात बोशती तो गल्पो करी, अनेक गुनी भी गुमानुष चुदे शेगल्पो करें, शब्बर शेषेल लाइन जुकता है जी, हमारे शौचतन होता है, तो मुझे शौचतन आता है आश्चर्य, 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 शौचतन आता है अपने बोल लें जो मार्च एडिक्शन शुरू होने अपने मार्च शुरू करें सन है तो टक इटा खाचन बाउट शुरू करें सन बाकी रेसिटी टक खूब बेशी ये पर चुकना अपने प्रॉपर्ली एकदम एडिक्शन है चले गए लन जितने का हम एकदम एडिक्शन टर्म हिसे बे यूज़ करते पड़े शेषों में आपने अपने कच्चे एवेलेबल प्रो and yaba. I tried to try it. I was like, I'm going to eat it. I'm going to eat it. I'm going to eat it. I decided. You liked it. I liked it. And I wanted to say that if you're a human being addicted, it's only because they're not comfortable with themselves. 
মানে কিছু একটা ভিতরে যেটা ই লাগে যে না একদম পারফেক্টলি নিজের সাথে কমফোর্টেবল না এবং এখন আমি যদি ওই যে আমার শুধু ওইটুকুই মনে আছে যে আমি প্রথম দিনই খেয়েছি এবং সেকেন্ড দিন থেকে আমি লাইক এটি এটি আমার লাইফ এখন থেকে কিন্তু ওই পর্যায়ে চলে যাওয়া আমি আজকে ধরেন আমি নিজে এখন অনেক ফুটবল খেলি তো অনেক ইউথের সাথে আমার ইন্টারঅ্যাকশন হচ্ছে স্কুল থেকে শুরু করে ইন বিটুইন পুরা ইউনিভার্সিটি সবাই আমার যেটা মনে হয় যে সবাই এটা যতই না করা হচ্ছে সবাই একটু ট্রাই করবে একটু খাবে কিছু মানুষ অ্যাওয়ারনেসের জন্য খাবে না কিছু মানুষ কিন্তু তাও খাবে কিন্তু জানার পরে বোঝার পরেও খাবে আজকে আমার যে সিচুয়েশন আমার কিন্তু কিছু পার্মানেন্ট ড্যামেজ হয়ে গেছে ফিজিক্যাল কিছু পার্মানেন্ট ড্যামেজ আছে এটা শুনেছি সো আমার কিন্তু অনেক রেস্ট্রিকশনস এ চলতে হয় এবং আলটিমেটলি এর জন্য আমার ছাড়তে হয়েছে যে আমার ওই পজিশনে চলে আসি আমি যদি এখন নেশা করি আমি বাঁচবো না বাঁচবো না তো আই होप ওই পর্যায়ে কেউ না যায় একটু হয়তো বা যদি ভুলে একটু খায়ও সোশ্যাল প্রেসারে খায়ও সোশ্যাল প্রেসার হিউজ একটা আচ্ছা আমি আর একটা ব্যাপার বলি এখন আমাদের রিক্রুশনের অভাব আমরা সব সময় বলি খেলার মাঠ নেই এই নেই সেই নেই কিন্তু এরপরও এরকম অনেক জায়গায় আমরা যাচ্ছি অনেক ডিসেন্ট ফ্রেন্ড অনেক ক্লোজ ফ্রেন্ড কাজিনস ফ্রেন্ড সার্কেল পার্টি কি একটা দাওয়াত সেখানে দাওয়াত দেখা যাচ্ছে রাত দশটার পরে সবার হাতে গ্লাস হয়তো বাট আমরা খুব একটা ক্যাজুয়ালি নিচ্ছি এবং ওখানে যখন আসলে পঞ্চাশ জন মানুষের মধ্যে উনপঞ্চাশ জন মানুষের হাতে গ্লাস আমার হাতে গ্লাস নেই একটু হলেও না কেমন জানি লাগে মনে হচ্ছে আমি লেফট আউট ফিল করছে লেফট আউট ফিল করছে তো ওই জিনিসটা থেকে উঠে দাঁড়ানো এবং মানুষকে স্মার্টলি বলে দেওয়া যে আই ডোট নিড দ্যাট এই এই মেন্টাল স্মার্টনেসটা ইম্পর্টেন্ট এবং ওটা আমি এক সময় একটা সিচুয়েশনে এরকম ঘটনায় ছিলাম এই জন্য বলছে যে আমি তো অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করি আমি তো এগুলো বলি আমি তো এই পথে কখনো হাঁটিনি আমার ফ্যামিলিতে এরকম কোনো হিস্ট্রি নেই তারপর আমি যখন একদিন ফিল করলাম দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ডিফিকাল্ট তো যারা একটু মেন্টালি আনস্টেবল বা যাদের ওয়ার্ড স্থান আছে মনের মধ্যে অথবা কোনো কষ্ট আছে তা তাদের জন্য ওখানে যাওয়া তো ব্যাপারেই না আপনি যেটা বললেন যে আমি একদিন হিরোইন খেয়ে ডিসিশন নিয়ে ফেললাম যে এটাই আমার লাগবে তো তার কেন মনে হবে না মনে হতেই পারে যে এটাই আমার লাগবে শুরু হয়ে গেল কিন্তু ঘটনাটা তো এখান থেকে আমরা বের হওয়ার জন্য সমাজের মানুষ আমাদের ইয়াং জেনারেশন ফ্যান সার্কেল কাজিন মহল কি বলবেন অফকোর্স এই জিনিসটাই যে কিছু তো জানা দরকার আছে কিছু মানে আমাদের মতো মানুষে এসে ধরেন বলবে কিছু যে না ওকে সবাই ভাবে যে এটা মজা এটা কত মজা কত ই এবং অনেক জায়গায় কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া বলেন অনেক জায়গায় কিন্তু জিনিসটা এখন স্পেশালি আমিও যখন শুরু করেছিলাম তখনও কিন্তু খুব লুক ডাউন কন ছিল জিনিসটা ধরেন আমি যখন মানুষ জানতে পারলো হালকা হালকা আমি এমনিতেই ফ্ল্যাশ করে জিনিসটা ই করতাম না যখন জানতে পারলো তখন কিন্তু স্কুলের ছেলে পেলে হয়তো বা কিছু মানুষ কথা বলতো না ড্রাগেরিক ড্রাগেরিক এখন কিন্তু জিনিসটা একটু ট্রেন করছে এখন ইউথের মধ্যে আমি দেখতেছি এটা কুল অ্যাসপেক্ট চলে আসতেছে একটা ড্রাগস খাওয়াটাই একটা কুল অ্যাসপেক্ট চলে আসছে হুইচ ইজ রিয়েলি ডেঞ্জারাস বাট এটা কিন্তু এখন অনেক মানুষ বাবা মার কথা ওই টাইমে শুনতে চায় না আর বাবা মার কথা শুনে লাভ কি বাবা মা কি বুঝে তারা ওল্ডার জেনারেশন নট বাট যারা হয়তো এটা এক্সপিরিয়েন্স করে আসছে আমরা কিন্তু ওভাবে মজার জন্যই শুরু করেছিলাম পুরো জিনিসটা বাট মজা ছিল না ম্যাক্সিমাম এক বছর মজা ছিল তো তারপরে যা হয়েছে ওই মানুষগুলো একটু বলার দরকার আছে মানে সব সব কিছু জানার দরকার আছে যে আফটার ইয়ার মানে লাইফ পুরা মানে যা ছিল তার থেকে আরও অনেক ফল করবে মজা তো দূরে থাক রাইট অডিয়েন্স যারা এই মুহূর্তে আসলে আমাদেরকে দেখছেন আমার একটা কথাই বলার আছে যে আমরা এখানে এসে বিং অ্যান অ্যাঙ্কার বা আমাদের যারা কাউন্সিলর আসেন বা অন্যান্য মানুষরা আসেন আমরা অনেক কথা বলি কিন্তু হয়তো বা আমাদের এক্সপিরিয়েন্সে নেই গোথ্রু করার এক্সপিরিয়েন্সে নেই কিন্তু ভাই আজকে নাইম ভাই আজকে এখানে এসেছেন উনি ওনার জীবনের গল্পটাই বলছেন কিভাবে কি হলো এই মানুষটা যখন এত বছর পরে এসে এটাকে না বলছেন সাফার করার পর পনেরো বছর এটাকে সঙ্গী করার পর দেয়ার মাস্ট বি সামথিং এটা যদি আমরা আগেই বুঝি আমাদের জীবনটা আমরা নিজেরাই কিন্তু সহজ করে নিতে পারব আমি একটু আপুর কাছে আসবো আর একটু সময় নিয়ে আসতে চাই এই মুহূর্তে একটু ইন্টারাপ্ট করতে হচ্ছে একটা ব্রেক নিয়ে ফিরছি আপনারা দেখছেন ফ্রমেসেস জানতে চাই মেহাজাব এন বেন্তের সাথে এই মুহূর্তে ছোট্ট একটা ব্রেক নেবো আমি ফিরছি খুব তাড়াতাড়ি শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন ওয়েলকাম ব্যাক টু প্রমেসেস জানতে চাই আমরা আজকে কথা বলছিলাম মাদকাসক্ত জীবন থেকে কী কী শিক্ষা নেওয়া যায় কী কী জানা যায় কী কী বোঝা যায় রিয়েলাইজেশনটা নিয়ে আজকে গল্প করছিলাম আমি একটু সাদিয়া সুলতানা আপর কাছে আসবো 
ভাইয়ার গল্পটা থেকে আছে সবকিছু একটু কানেক্ট করার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে এখন কিন্তু এই চলে এসেছে যে আমরা ভাবছি ড্রাগস দিলে আমাকে কুল মনে করা হচ্ছে এবং এটা আমার স্মার্টনেস বাড়াচ্ছে এরকম যদি কেউ ভাবে কোনো বাচ্চা ভাবে ওখান থেকে তাকে বের করে আপনারা কিভাবে নিয়ে আসেন নাইম ভাই যখন বিষয়টা শেয়ার করছিল আমার জাস্ট লাস্ট একটা কাউন্সেলিং সেশনের কথা মনে হলো তো খুব ইয়াং একটা ছেলে এসেছিলো আমার কাছে কাউন্সেলিংয়ের জন্য সো তার ফ্যামিলি কিছু ইস্যুস ছিল ফ্রেন্ডস সব কিছু মিলিয়ে কিছু ইস্যুস ছিল কথা বলতে তো সে ওখানে কথা বলতে বলতে একটা জিনিস আমাকে আমার সামনে তুলে ধরলো যে তার ফ্রেন্ডস কিছু ফ্রেন্ড আছে যারা যাদের কাছ থেকে সে খুব নেগেটিভ ভাইব পায় তো সে কিভাবে তাদেরকে মানে হাউ টু সে নো মানে সে লার্ন করতে চায় তো তখন যাকে জিজ্ঞেস করলাম তাকে যখন জিজ্ঞেস করলাম যে নেগেটিভ ভাইবটা অ্যাকচুয়ালি কি ফ্রেন্ডের কাছ থেকে মানে কোন বিষয়টাকে আপনি না বলতে চাচ্ছেন তাদেরকে তখন কিন্তু সে সুন্দর করে ডিসক্লোজ করলো যে এখন তো আসলে উইড স্মোক করাটা একটা ট্রেন্ড হয়ে গিয়েছে ফ্যাশন হয়ে গেছে তো আমি দেখেছি উইডটা স্মোক করতে আমার ভালো লাগে না কারণ উইড স্মোক করার পরে আমি কনসেনট্রেট করতে পারি না আমার টাইমটা ওয়েস্ট হয় মনে হয় আমি পড়তে পারি না কোনো কাজ হয় না আমার দ্বারা সো ওই ওইটা আমি চাই না কিন্তু আমার কিছু ফ্রেন্ডস আছে যারা আমাকে খুব প্রেশার করে খুব প্রেশার করে এবং প্রতিদিনই যদি একটা মানুষ আমাকে ডাকে আমি আসলে কতক্ষণ না বলে থাকতে পারবো তো আমি এই জায়গাটাই না বলতে চাই এবং আর একটা ব্যাপার হচ্ছে একটা সময় মনে করা হতো যে মাদকাসক্ত মানে মানুষ খারাপ তা কিন্তু না অনেক ভালো মনের মানুষ যারা আমার থেকে হয়তো বেশি হেল্পফুল ভালো আরও বেশি ভালো গুণ আছে আর অনেক কোয়ালিটি সম্পন্ন মানুষ যখন মাদকাসক্ত হচ্ছে সে হয়তো ফ্রেন্ড হিসেবে খুব ভালো তখন আমরা এত ভালো ফ্রেন্ডের এত ক্লোজ ফ্রেন্ডের ওই চাহিদা বা এক দুইবার দোষ কর দোষ খা ওটা অ্যাভয়েড করতে পারি না বলতে পারি না আমরা হ্যাঁ প্লিজ ক্যারিয়ার তো ওই জায়গাটাই যেটা যে এইখানে আমাদেরকে আসলে শিখতে হবে আমাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে হাউ টু সেনো কারণ এখানে প্রায়োরিটিটা কিন্তু আমি আমার ভালো থাকাটা যে আর একটা মানে সোশ্যাল যে একটা মানে ট্রেন্ড চালু হয়েছে যেটা যে উইটকে এখন কিন্তু সিগারেটের মতো মনে করা হয় যে সিগারেট যেমন স্মোক করছে উইটকে তেমনই গাঁজাটা ওইভাবে স্মোক করছে কিন্তু একটু যদি চিন্তা করে দেখা যায় যে যেই জিনিসটা স্মোক করার পরে বা যেই জিনিসটা আমি নামার পরে আমি রিয়েলিটিতে থাকছি না আমি একটা ইউফোরিয়াতে চলে যাচ্ছি আমি যখন রিয়েলিটিতে থাকছি না তাহলে ওই টাইমটা তো আমার জন্য প্রোডাক্টিভ হচ্ছে না তাহলে এটা কিভাবে খুব নর্মাল একটা বিষয় হতে পারে এই অ্যাওয়ারনেসগুলো আমাদের খুব জানা দরকার আর কিভাবে আমরা না বলতে পারবো এই অ্যাসারটিভনেসটা নিজের ভিতরে গ্রো করতে হবে আমাদের কিন্তু কিছু পার্সোনালিটি প্যাটার্ন আছে আমি একটু থিওরিটিক্যাল কথা চলে যাচ্ছি যে আমাদের কিন্তু ডিফারেন্ট টাইপ পার্সোনালিটি প্যাটার্ন আছে যেটা আমাদের একদম চাইল্ডহুড থেকে বেসটা বেসিকটা থাকে চাইল্ডহুড এবং সেটার উপরে ঠিক ইট গাঁথার মতো করে করে বিল্ডিং হয়ে কিন্তু আজকে পর্যন্ত আমি এসেছি তো আমি চাইলে কিন্তু এই বিল্ডিংটাকে একদিনে ধুম করে ভেঙে দিয়ে আবার নতুন করে গড়ে তুলতে পারবো না সুতরাং আমাকে কিন্তু ওই রুটটাই যেতে হবে যে আজকে যে আমি না বলতে পারছি না আমি যে এই ভীত হয়ে থাকছি বা আমাকে কেউ কিছু চাপিয়ে দিলেই আমি সেটা হজম করে নিচ্ছি আমি কথা বলতে পারছি না এটা এগেনস্টে কি কারণে আমি এটা একটু যদি চাইল্ডহুড থেকে নিজেকে এক্সপ্লোর করে আসি এবং প্রেজেন্ট থেকে আমি চিন্তা করি যে চাইল্ডহুডে আমি কি করেছি না করেছি কোন ইমোশনগুলো ছিল না ছিল সেটা চাইল্ডহুডেরই ছিল বাট এখন আমি একটা পরিপূর্ণ মানুষ যে বয়সে আমি আছি না কেন এখন প্রেজেন্ট মোমেন্ট থেকে আমার জন্য যেটা ভালো হবে আমাকে সেখানে ফোকাস করতে হবে বর্তমানে আমার ভালো থাকাটা আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট আমার সময়গুলোকে প্রোডাক্টিভ করাটা আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট সুতরাং কিভাবে না বললে সেই মানুষটাও হার্ট হবে না তার সাথে আমার রিলেশনশিপটা ভালো থাকবে আমি উপকৃত হব আমার লাইফটাও খুব সিকিউর থাকবে এই জায়গাটা আমাদেরকে শেখাটা খুব দরকার ভাইয়ের কাছে যদি আসে যে আপনি বললেন যে পনেরো বছর এর মধ্যে একবার ক্লিন হচ্ছেন আবার জড়িয়ে যাচ্ছেন আবার দুই দিন ভালো আছেন পাঁচ দিন খারাপ আছেন আপনার ফ্যামিলি আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল আপনার আশেপাশের ক্লোজ মানুষ আপনার সাথে কিন্তু এই পনেরো বছর স্ট্রাগলেই ছিল তাই না এবং দেখা যাচ্ছে যে মানুষটির মধ্যে আছে তার কিন্তু হিতাই জ্ঞান থাকছে না কিন্তু যাদের জ্ঞান আছে যাদের কমন সেন্স কাজ করছে স্পেশালি বাবা মা নিজের বাচ্চাকে তারা ব্যস্ত দিয়ে বড় করেন তাদের কষ্ট আসলে এখানে অবর্ণনীয় তো এই সময়টা আসলে আংটি আঙ্কেল কিভাবে নিজেকে সামলে রেখেছেন বা ধৈর্যটা রেখেছেন আপনার কি মনে হয়েছে আমার বেসিক্যালি আবার যেটা বলতেছি আই বিন ফরচুনেট যে এখন পর্যন্ত আমার সাথে আমার একদম ছোটবেলার ফ্রেন্ডরা আছে এবং আমি বহু জ্বালাইছি ওদের মানে মানে ওদের ওরা আমার শারীরিক সমস্যা অনেক আগে থেকে শুরু হয়েছে আচ্ছা সো মানে লাস্ট পাঁচ সাত বছর ধরে ওরা সব
কবে না মারা যায় আমরা একটা নিউজ পাবো ও জাস্ট মরে গেছে মানে এই ফেজে অনেক বছর ধরে আমার চলতেছিল তো ওর মধ্যে থেকে আমি অনেক ভালো থাকার চেষ্টা করছি এবং বাবা মার সাপোর্ট বাবা মা তো অল থ্রু আউট সাপোর্ট এবং সব সময় চেষ্টা করছে যে না এইবার হয়তো বা পারবে কিন্তু কিছু কিছু হার্ড রিয়ালিটিও ফেস করতে হয় মাঝে মাঝে আমার মনে আছে লাস্ট রিহ্যাবিলিটেশন আমার যেটা সেটা মোটামুটি আমার ফ্রেন্ডরা আমার সাথে এই করে মানে কথা বলা বলছে যে যতদিন আমি এই দূর কাছে থেকে শুনতে পারবো না যে তুমি মারা গেছো এর থেকে দূর থেকে শোনাই বেটার সো ওরাও একটা পয়েন্টে না অনেক কারণ আমিও কিন্তু জিনিসটা আমার এত সাপোর্ট পাওয়ার আমি কিন্তু নিজে ওটা অ্যাডভান্টেজ নিয়ে শুরু করতেছিলাম সাবকনসিয়াসলি আমি অ্যাডভান্টেজ হ্যাঁ আই ওয়াজ টেকিং অ্যাডভান্টেজ অফ দ্য লাভ আই ওয়াজ গিভিং এবং ওই অ্যাডভান্টেজ নিয়ে আমি বারবার জিনিসটাকে ইউজ করতেছিলাম এবং যখনই চান্স পাচ্ছিলাম আমি প্রথমে অনেক বছর ধরে চেষ্টা করতেছিলাম ভালো হওয়ার কিন্তু ফর দ্য রং রিজনস কারণ আমি একটা পয়েন্টে বুঝছি যে ওরা কতটা মানে আমার ব্যাপারে কেয়ার করে সো তাদেরকে খুশি রাখার জন্য কিছুটা হয়তো বা তিন মাস খেলাম না যখনই চান্স পেলাম দেখলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে এবার খাই জানবে না তারপর তো আবার অ্যাডিকশানে চলে যাচ্ছি সো ইট ওয়াজ ইন দ্য রাইট রিজন বাট চেষ্টা করতেছিলাম এবং সাপোর্টটা ওরা ওই জন্য দেওয়ার চেষ্টা করতেছিল এবং লাস্টের থেকে আমি নিজে বলে দিতাম যে আমি পারতেছি না আর আমি খাচ্ছি বাট অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট ওরাও মানে আব্বা মা ওয়াজ লাইক কি করবো এখন কি করতে পারি বাট ওরা সবসময় এই একটা খুব ভালো একটা স্টেপ হচ্ছে সবসময় ডক্টর বা কাউন্সিলার যে যেটা বলেছেন সেই ওটা ফলো করেছে এবং তারা কোনো সময় জিনিসটা নিয়ে লুকায় নেই বা যখন হেলথটা লাগবে তখন ই করে নেই যে এটা খুব আমার জন্য অ্যাটলিস্ট ইম্পর্টেন্ট ছিল নালে হয়তো ভাই 15 বছরের স্টোরিটা শেষ হতো না আজকে ভাই এখানে বসে আমাদের কাছে ইন্টারভিউ করতে পারতেন না ওনার ব্যাপারে যে লুক করেন নেই বা হাইড করেন নেই এবং আপু তো কাউন্সিলর আমি একটু এখানে আসি যে আমরা বলছিলাম না যে 15 20 বছর আগে কাউন্সিলরের কাছে যেতে হয় কাউন্সিলর টার্মটার সাথে আমরা পরিচিত ছিলাম না এখন আস্তে আস্তে হচ্ছে তাও কিন্তু অনেক মানুষ এখনো জানেন না যে আমি কাউন্সিলরের কাছে কেন যাব আমরা অনেকেই ভাবছি যে কাউন্সিলরের কাছে যাওয়া মানে হচ্ছে আমি অসুস্থ আমি পাগল আমার সমস্যা আছে আমি এক ঘরে করে রাখার জন্য আমার বাচ্চা আমাকে বললো মা যাও কাউন্সিলরের কাছে যাও হ্যাঁ বেয়াদবি করে হাত বা বলছে এখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অ্যাজ এ কাউন্সিলর আপনি অডিয়েন্সকে কি বলতে চান যে ব্যাপারটা খুবই নর্মালি ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক এবং আমার আমার জীবন সুন্দর জীবনকে আমি আরও সুন্দর করার জন্য কাউন্সিলরের কাছে যেতেই পারি প্লিজ তো এখানে যেটা বলার আমাদের আমরা কিন্তু ভুলে যাই যে আমাদের হেলথ কিন্তু দুইটা ভাগ আছে একটা মেন্টাল হেলথ একটা ফিজিওলজিক্যাল হেলথ সো এটা আমরা একদমই পুরো একটা জিনিসকে পুরো ডিলিট করে দিয়েছি আমাদের মধ্যে থেকে আমাদের শরীরটাই আমাদের কাছে ফ্যাক্ট আমরা অনেক শিক্ষিত মানুষ চিনতে ডিলিট করে দিয়েছি অন্যদের আমি আর কি বলবো প্লিজ সো এটাই যে আমার যে উপরের যে গঠনটা এটার ভিতরে যে আমার একটা সত্তা আছে যেটা আমাকে দুঃখ দুঃখ ফিল করায় যেটা আমাকে আনন্দ ফিল করায় ওই জায়গাটাও কেউ নার্চার করার প্রয়োজন আছে এই জিনিসটা সম্পর্কে আমরা অ্যাওয়ারই না তো যদি একটু চিন্তা করি যে আজকে আমার হার্টের প্রবলেম হয়েছে আমার কিন্তু একটু বুকে ব্যথা হওয়ার সাথে সাথে আমি অস্থির আমাকে ডক্টরের কাছে যেতে হবে কারণ আমার হার্টের প্রবলেম হলে আমি মারা যেতে পারি তো আমি দৌড়ে যাচ্ছি কার্ডিওলজিস্টের কাছে বেস্ট থেকে বেস্ট কার্ডিওলজিস্টের কাছে যাচ্ছি ট্রিটমেন্ট নিচ্ছি ভালো থাকার চেষ্টা করছি মানুষের কাছে ফোন করে দোয়াও চাচ্ছি যে আমার এটা হয়েছে আমার জন্য প্লিজ তোমরা দোয়া করো তো আমরা কি কারণে আমার মনটাকে এই নাচারটা করবো না যে আমার মনটা খারাপ আমার মনের মধ্যে এই কষ্টটা হচ্ছে বা এই প্রবলেমটার কারণে আমি ভালো থাকতে পারছি না আমি তাকেও একটু ভালো রাখতে চাই ঠিক আমার শরীরের অন্যান্য যে অর্গানগুলোকে আমরা বলি আমাদের হার্ট আমাদের কিডনি আমাদের অন্যান্য বডি পার্টসগুলোকে আমরা যেভাবে খুব সুস্থ স্বাভাবিক রাখতে চাই আমাদের মনটাকেও তো আমরা ওভাবে সুস্থ স্বাভাবিক রাখতে পারি কারণ মন আর শরীরের মধ্যে কিন্তু একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক আছে মন বলে হয়তো কোনো অর্গান নেই আমাদের মধ্যে যেটা দেখা যেতে পারে কারণ আমাদের ইমোশনটাই আমাদের মন যেটা আমাদের থট আর ফিলিংটাকে মিলে তৈরি হয় তো এই কানেকশানটা কিন্তু একদম অন্তরঙ্গ কানেকশান আজকে যদি আমার মনটা খুব খারাপ থাকে আমার শরীরটা কিন্তু সাপোর্ট করবে না আমাকে কাজ করার জন্য আমার কাজগুলো কাজগুলো কিন্তু হবে না যতখানি হবে না যে পরিমাণ ক্যাপাবিলিটি আমার আছে যতটা আমি দিতে পারি ততটা কিন্তু আমি দিতে পারবো না কিন্তু আমার মনের ভিতরে যদি ওই উৎফুল্ল ভাবটা থাকে আমি কিন্তু আমার ক্যাপাবিলিটির উপরে গিয়েও দিতে পারবো তখন আমি বুঝবো না অনেক ভালো ভালো কাজ হয়ে যাবে আমার ভালো কাজ হয়ে যাবে জি হ্যাঁ তো এই এই কম্বিনেশনটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে আমরা শরীরকে বাদ দিয়ে মনকে চিন্তা করতে পারবো না মনকে বাদ দিয়ে শরীরকে চিন্তা করতে পারবো না তো
আমাদের কাউন্সিলর সাইকোলজিস্টের কাছে যাওয়া প্রয়োজন খুব জরুরি কারণ একটা কথা আমি সব সময় বলি সবাইকে বলি জীবনটা আসলে অনেক সুন্দর জীবনটা অনেক সুন্দর লাইফের যে কমপ্লিকেশনস গুলো এগুলো আমাদের নিজস্ব তৈরি করা তো এই কমপ্লিকেশনস গুলো ডিল করতে আমাদেরকে শিখতে হবে জীবনটা সুন্দর করতে শিখতে হবে খুব সুন্দর কথা বলেছেন আর একটা ব্রেক নিতে হচ্ছে আপুর কথা বেশ ধরেই বলতে হয় যে জীবন সুন্দর এটা আমরা সব সময় বলি কথায় বলি সাহিত্য আছে কত বই লেখা হচ্ছে এটা উপলব্ধি করতে হবে নিজেকে রিয়েলাইজ করতে হবে আমরা কথা বলছিলাম মেন্টাল হেলথের গুরুত্ব নিয়ে কাউন্সিলরের কাছে আমাদের যেতে হবে এই প্রসঙ্গে আর একটু সময় ধরে কথা বলবো এই মুহূর্তে একটা ব্রেক নিচ্ছি ফেরছি খুব তাড়াতাড়ি ওয়েলকাম ব্যাক টু প্রমিসেস জানতে চাই মেহসাবেন রিন্তি আছে আপনাদের সাথে আমরা কথা বলছিলাম মাদকাসক্ত জীবন থেকে কি কি শিক্ষা নেওয়া যায় কি কি শেখার আছে এবং আমাদের রিয়েলাইজেশনগুলো আরও কিভাবে শক্ত মজবুত সুন্দর করে জীবনে অ্যাপ্লাই করা যায় আমি নাইম ভাইয়ের কাছে যদি আসি আপু খুব সুন্দর একটা কথা বলেছেন যে মেন্টাল হেলথ আমরা প্রোগ্রামের সময়টা তো আসলে অনেক কম ভাই এখানে বসে জীবনের গল্প শোনা আসলে সম্ভব না পনেরো বছরের গল্প আসলে মানে পনেরো রাত ধরে শুনলেও কম কম পড়বে সেখানে আমি কিভাবে এক্সপেক্ট করি যে আমি আপনাকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট টাইম দিচ্ছি সেখানে আপনি আমাদের সব বলবেন এটা আমরাও আশা রাখি না তারপর যতটুকু মানুষকে ছড়িয়ে দেওয়া যায় সেখান থেকে যদি বলি আপনি বললেন না যে আমার ওয়ার্ড জায়গাটা আমি এখনো খুঁজে পাইনি মানে <laughs> যে এমনি একটা অ্যাডিক্ট না যে তার প্রতিও মানে এই জিনিসটা কতটুকু হেল্প করতে পারে আমি অনলি অ্যাডিকশন ট্যাকেল দিতে পারছি কারণ আমি নিজেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট চিনি এখন আমার উইকনেস আমার স্ট্রেংথ দুইটাই আমি জানি স্ট্রেংথটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করি উইকনেসটার জন্য লুক আউট করি যে ইনকেস মানে ওই সিচুয়েশনগুলো বোঝা আমার চিন্তাধারাকে ধরা এটা অনলি থ্রু সাইকোলজিক্যাল হেল্প কিন্তু এই জিনিসগুলো একটা মানুষ শিখতে পারে অ্যাওয়ার থাকে না তো তারপরে কিন্তু আই ক্যান বি দ্য বেস্ট ভার্সন অফ মাই সেলফ তো এই জায়গাগুলো এমনি অনেক ডে টু ডে একটা মানুষ হয়তো বা কোনো কারণে রিলেশনশিপ ব্রেক ব্রেক আপ ওয়ান এভার কোনো কারণে থেকে কিন্তু এইসব জিনিসপত্র জেনে আগাতে পারে নিজেকে যতটুকু হেল্প পসিবল করতে পারে থ্রু সাইকোলজিক্যাল হেল্প আগে শিখে তারপর একটা পয়েন্টে ই হয় এবং আমার অ্যাডিক্টদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এভরি মোমেন্ট আমার কি চিন্তা আসতেছে এখন ওটা যেতে ধরার ক্যাপাসিটিটা থাকে কারণ আই উইল ফর এভার বি আর রিকভারিং অ্যাডিক্ট আমার এই প্রবলেমটা চলে যাবে না আমি আজকে অলমোস্ট দুই বছর ভালো আছি কালকে ইফ আই এম নট ওয়ের এবং আমি কালকে যদি আমার প্রপার স্টেপসগুলো না নেই আমি আবার আবার পা পিছলে সেই পথেই হাঁটতে দিকে চলে যাব আমরা এই যে আপনি আশা যাও আশা যাওয়ার মধ্যে আছেন আপনার জীবনে এটার জন্য কিন্তু অনেক নেগেটিভ ইফেক্ট চলে এসেছে সেটা রিলেশনশিপের ক্ষেত্রে হোক পড়াশোনার ক্ষেত্রে হোক ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে হোক বেঁচে থাকা যেটা আসলে আমাদের মূল উপজীব্য শরীরের ক্ষেত্রে হোক হ্যাঁ কোনো জায়গায় নেই যে আপনার নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পড়েনি আপনার বন্ডিং আপনার ফ্যামিলি মান সম্মান যেটাই বলি না কেন অবশ্যই এসেছে তার মানে মানতে হবে এবং উই আর ভেরি পজিটিভ যে আপনি এত পজিটিভলি ব্যাপারটা হ্যান্ডেল করছেন এখন আমি একটু জানতে চাব যে মানুষ এই পথে আর যাবেই না আমি এওয়ের থাকলাম তার সাথে থাকে না যে খুব র ভাষায় আমি আর কোন ব্যাপারগুলো খেয়াল রাখবো যে আমাকে কোনো একটা ফ্রেন্ড ডাকলো আমি যাবো না অথবা আমি কোনো কিছু নিয়ে কনফিউশন হলে আমি গুগল করে দেখলাম এটা নেগেটিভ সাইড কি বা শরীরটা ভালো রাখার ইম্পর্টেন্স বোঝানো আপনি অডিয়েন্সকে বা আমাদের সমান যারা ছেলে পেলে আছে তাদেরকে কি বলতে চান আমি বেসিক একই মেসেজ দিতে চাই যে অন পেপার জিনিসটা শুনে খুব মানে গুগল সবাই মোটামুটি জানে এখন জিনিসটা না ছড়ায় গেছে যে খায় না সেও জানে কোন ড্রাগ কি থ্রু মুভিজ থ্রু মিউজিক ভিডিওস এখন জানে সো আমি এইটাই মেসেজটা যে আমি এখনও সবাইকে বলি যে ট্রাই করারই দরকার নেই What if? you have so much to lose. physical aspect. just मानुषे बारे থ্রু একদম 
আই হ্যাভ সিন এত বছর ধরে এত এডিক দেখছি একটা মানুষও আজ পর্যন্ত জাস্ট মজা পর্যন্ত রাখতে পারেনি তাদের কোনো না কোনো ভাবে এফেক্ট সমস্যা হয়েছে এই লাইনটি আমার দরকার ছিল যে আমাদের শুরু করারই দরকার নয় ওই পথে হাঁটারই দরকার নেই দরকার কি মুভিজ দেখি দরকার ফেসবুক বেশি করে এনে পজিটিভ ওয়ে দরকার আমি আমার ফ্রেন্ডস থেকে একটু বেশি টাইম বাইরে বার্গারই খাই দুইটা তাই না একটা জায়গায় দুইটা খাই এখন আপু এই ক্ষেত্রে আমি বলবো আমার মা মাঝে মাঝে আমার বাবা আমাকে কমপ্লেন করেন এত ফেসবুক কেন এত বাইরে যে খেতে হবে কেন সাইকেলিং এক ঘন্টা জায়গায় দুই ঘন্টা কেন তখন আমি হয়তো বাবা আমাকে রিপ্লাই দিচ্ছি যে আমি অ্যাটলিস্ট অনেক ভালো বা মোটামুটি কনস্ট্রাকটিভ কাজে বিজি আছে ড্রাগ অ্যাডিক করতে পারতাম অ্যাডিকশানে চলে যেতে পারতাম আরও অনেক খারাপ কাজ করতে পারতাম দুই নাম্বারই করতে পারতাম খারাপ কোনো জায়গায় ইনভলভ হতে পারতাম এই ধরনের নেই তো এই ক্ষেত্রে বাবা মারও কিন্তু বোঝাটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে যদি ওনাদের বিশ্বাস থাকে প্রকৃত বিশ্বাস ফেইথ সব থাকার পরও আমাদের একটা কমপ্লেনিং অ্যাটিচিউড অনেক সময় দেখি বাবা মাদের কি বলবেন ওকে এখানে বাবা মাদেরকে যেটা বলার আমরা যে একটু বাবা মার জায়গাটা আসলে চিন্তা করি যে আমাদের জেনারেশন আমরা যে কাজগুলো করছি তাদের ওই বয়সটাই এই জিনিসগুলো কিন্তু তাদের কাছে একদম দেখেনি নিয়ে তারা কখনো তো তাদের ভ্যালু সিস্টেমটা কিন্তু ওরকম আসলে যে একটা মানে মোবাইলের মধ্যে এতক্ষণ দেখার কি আছে একটা মোবাইলে যে শুধু ফেসবুক বা চ্যাট করার ছাড়াও অনেক কিছু দেখার আছে অনেক পড়াশোনা করা আছে এই সম্পর্কে কিন্তু তা মোবাইল মনে করে যে একই কাজ করছো তোমরা তারপর বাইরে হ্যাং আউট করাটা যে ফ্রেন্ডসদের সাথে ইন্টারাক্ট করাটাও জরুরি কারণ আমাদের কমিউনিকেশন প্যাটার্নটা বা নিজের শেয়ারিংটা লাইফে এরকম কিছু কিছু মানুষ থাকাও যে প্রয়োজন যে শেয়ার করা প্রয়োজন নিজের ইমোশনগুলো শেয়ার করা প্রয়োজন নিজের কথাগুলো শেয়ার করা প্রয়োজন সো এই জায়গাগুলো সম্পর্কে কিন্তু তারা অ্যাওয়ার না কারণ তাদের লাইফ স্টাইলটা লাইফ প্যাটার্নটা কিন্তু একদম ডিফারেন্ট ছিল তো বাবা মার জায়গাটাও যেমন আমাদের বুঝতে হবে যে তাদের ভ্যালু সিস্টেমটা অ্যাকচুয়ালি এরকম এই কারণে তারা আমাদেরকে না করছে কিন্তু আমি আমি কিন্তু এই বাবা মার ঘরেই আছি হ্যাঁ তখনই কিন্তু একটা ক্ল্যাশ বা দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছে ওটাই বলছি যে আবার বাবা মাকেও ঠিক ওই জায়গাটা বুঝতে হবে যে ছেলে মেয়েদের জেনারেশনটা চেঞ্জ হয়েছে তাদের লাইফ প্যাটার্নটা চেঞ্জ হয়েছে সুতরাং তাদেরও ছেলে মেয়ের জায়গাটা বুঝতে হবে সুতরাং আমরা কিন্তু বাবা মার উপরে রাগ হয়ে যায় কেউ কিছু মানে বাবা মা কিছু একটা বললে রাগ হয়ে যায় তো আমাদেরকেও তাদের চিন্তার জায়গাটা তাদের ওয়ে অফ থিঙ্কিংটা তাদের ভিউটাকে রেসপেক্ট করতে হবে আমাদের টাকে রেসপেক্ট করতে হবে এবং দুইজনের মধ্যে একটা ব্রিজ তৈরি করতে হবে যেটা আমাদের জন্য খুব একটা হেলদি লাইফ নিয়ে আসবে বা খুব সুন্দর কথা বলেছেন আমি এই জন্য বলছি আমি যখন ফেসবুক নিউজ ফিড গোত্র করি ওখানে আমার এই যখন এরকম প্রোগ্রাম করে যাই ভাইদের সাথে কথা বলে যাচ্ছি আপাদের সাথে কথা বলে যাচ্ছি ওখানে একটা সময় ছিল যে কেউ বেশি সেলফি দিলে আমি বিরক্ত হতাম এত সেলফি তোলার কি আছে এখন না আই ফিল ভেরি পজিটিভ যে তার সে তার সময়টাকে যদি এনজয় করে সেলফি তোলাতে তো হার্মফুল কিছু না যদি পোজ দেয় যদি ডিসেন্ট হয় হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম আগে কিন্তু আমি এভাবে এখানে এসে কিন্তু আমার এই বোধটা মানে আরও করা হয়েছে যে সে সেলফি তুলছে তার এই টাইমটা সে এনজয় করছে করুক কিন্তু থাকে না যে আপনি যে প্রথম ড্রাগস নিচ্ছেন বা এখানে এসেছেন আপনার দু একজন মানুষ কিন্তু আশেপাশে জানে এটা হতে পারে আপনার মেইড অথবা ড্রাইভার অথবা যিনি গেট কিপার আছে অথবা যে দোকানে যাচ্ছেন সেই দোকানের মামা চাচা খালু যাই বলেন না কেন অথবা খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড অথবা গার্ল ফ্রেন্ড তো তাদের কিন্তু একটা রোল প্লে করার সময় চলে আসে ওই সময় যে আমার কাছের মানুষ বা আমার সামনে দেখার মানুষ বা আমার সামনের বিল্ডিংয়ের মানুষ এই কাজটা করছে আমি কিভাবে তাকে অ্যাওয়ার করতে পারি বা তার ফ্যামিলিকে জানানোর অ্যাপ্রোচটা আমার কীরকম হওয়া উচিত অনেক সময় আমার নেগেটিভলি করে জিনিসটা আরও খারাপ করে দিই আপনি কি সিচুয়েশন তাদেরকে দেবেন একটা পয়েন্ট সাদিয়া আপু বলছিলেন যে মানে সব ওখান থেকেই স্প্যান করে যে আই থিঙ্ক পিপল প্লিজিং যে ব্যাপারটা আছে ওখান থেকে কিন্তু না বলার টেন্ডেন্স ক্যাপাসিটিটা থাকে না এবং আমার অনেক বছর লেগেছে যে আমি ভাবতাম যে একটা ফ্রেন্ড চেল ড্রাগস আমি তাকে দিলাম এটাই মনে হয় হেল্পটা আইডিয়া অফ হেল্প ওয়াজ ওয়ার্ড আমার মাথায় তো এখন মানে এটা যে ইনস্ট্যান্টলি যত তাড়াতাড়ি বলা যাবে ঠিক আছে আমি তার আমার ফ্রেন্ড একটা ফ্রেন্ড সিচুয়েশন আছে আমি তার আম্মাকে যে বললাম এখন হয়তো বা সে নেগেটিভলি নিবে সে আমার সাথে হয়তো বা অবিশ্বাস করে আমাকে বের করে দিবে বাসা থেকে ইটস মোমেন্টারি 
আলটিমেটলি তো আমি হেল্প করতেছি জি জি এবং ওটা বুঝুক না বুঝুক এটা মানে এখনো মানুষ হিসেবে সৃষ্টি সর্বশ্রেষ্ঠ যে আশরাফুল মাকলুকাত হিসেবে আমি আমার দায়িত্বটা যদি সলিড ভাবে করেও আসি ওটা আমার কাছে স্যাটিসফ্যাকশন না আই থিংক এজ আ রিকভারিং এডিক্ট আমার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আমার এটা ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিংস যে আমার গিল্ট কনশিয়াস আমি একদম ফ্রি রাখব একদম ফ্রি রাখব কোনো কিছু না আমি গিল্টি ফিল করব না আমার যেটা করার আমি করে ফেলব এবং আই থিংক এজ হিউম্যান বিংস এই যে এই জিনিসটা করা যত তাতি বলা যাবে তত दुनिया छिची कर समय रुचि मानसिकता मन जुगे उचित ना আমি যখন পাশের মানুষকে হেল্প করব তার বিপদে আল্লাহ কোনো না কোনোভাবে কোনো দিনে কোনো ক্ষণে সেই সাহায্যটুকু আমাদেরকে বিপদের মুহূর্তে বুমেরাঙের মতো ফিরিয়ে দেবেন এটা আমি খুব বিশ্বাস করি সময় হয়েছে অন্যকে হেল্প করার সবাই একসাথে এগিয়ে যাওয়ার উইথ সাম পজিটিভ স্পিরিট বাকি জীবনটা কনফিডেন্টলি কাটিয়ে দেবো এটাই আমাদের প্রত্যাশা প্রমিসেস জানতে চাই রিপিট টেলিকাস্ট দেখতে চোখ রাখুন বাংলা টিভির পর্দায় মঙ্গলবার সকাল নয়টা তিরিশ মিনিটে এবং বুধবার সকাল নয়টায় দিস ইজ মেজরমেন্তি সাইনিং আউট আল্লাহ হাফেজ